сайн мэцгэн нөө төрт гомдох сэтгэн эрхийг хамгаалах холбооны тэргүүн адиагийн эрдэнэлэг мөн миний бие мөх цэцэг та бүхэндээ нэвтрүүлгээ хүргэх болно. Ингээд өсгч та бүхэндээ ороо минь төргэ. За танд ороо минь төргэ. За ороо минь төргэ. Өсгч. Сайн мэцгэн нөө. За. А за өсгчтэйс мэ нэлээ ид асуулт ирсэн байна. Би танаас асуулт асуу. За ингэсэн байна. Би нэг байгууллагад жил 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 гарын ажиллаж байгаад өөр газар ажиллахаар болж халагдах ажлаас гарах үргэлжлэх үгс юм байна. Гэтэл сургалтын төлбөр гэж олон зүйн мянган төгрөг нэхлээ. Тэр сургалт гэдэг нь миний байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан програм дээр ажиллах сургалтыг хэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл ахиад надад хизээч хэрэг болохгүй. Зөвхөн тэр байгууллагын дотоод ажилт хамааралтай сургалтаа энэ нь зөвөө гэсэн сургалтын төлбөр гэж надаас нэгх нь зөвөө гэсэн байна. Ийм асуулт ирсэн байна. Энэ бол зөв гэж хэлэхгүй би буруу гэж хэлнэ. Ягаад байгаа гэдэгт тэр энэ надад ганц удаа тохиолдож байгаа асуудал биш. Та MCS дээр ажиллаж хэлсэн усуудтай холбоотой өөр газруудаар ажиллаж хэлсэн усуудтай холбоотой юм уу гарддгийн. Тэгэд энэ нэг саний энэ хүний яриад байгаа програмт холбоотой юм яриад байгаа шиг байна. Тэр би энийг ягаад би буруу гэж хэлж байгаа юм гэдэг нь би зөвхөн танаарт нэг л юм гэж шиг татъя. За үзэгч та нэг газар ажиллаж орж тий. Ажиллаж орнгууд нэг та сайфны цаач төгжээг та тайлдаг нэг төлхөр өгөөд код модыг нь ингээд сургаад хөвшүүлээд ингээд хийгдэж байна. Энд бол нөгөө байгууллагаас бол мэдээж мөн зарцуулагдсан байна. Гэтэл тэр энэ дээр нөгөө сэйфний код тайлах сургалт нь хамруулсан гээд тэр хүнээс одоо мөнгө нэгчих юм гэсэн үг шүү. Тэр хүн тэндээс гарлаа. Гарын гоо дахиад нөгөө сэйфний тэр код тайлдаг тэр сургалт нь тэр хүнд хэзээч хэрэг болохгүй. Хэзээч шүү амьдралд нь. Энд тайлсан хүнд хэзээч хэрэг болохгүй юмний төлөө зөвхөн тухайн байгууллаг өөрийнхөө хэрэгцээнд хийгдсэн сургалт одоо босод юмний төлөө бусдаас мөнгө нэх нь гэдэг нь зүгээр лөөр Нэг юм тэр нь бол өөр газар хэрэг болохоор юм бол энэ бол тэр хүнд бол тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдэг нь төлбөр төлөх боломж байна гэсэн. Тэгэл зөвхөн тэр байгууллагад хэрэглэгдэх юм дээр сурхын талаа тэр хүнээс мөн нэг ч энэ бол энэ бол хойл бус. Тэм учраас энийг шүүхд өгч болно. Гэтэл зэрэг энэ дээр бол их олон энэ сургалт нь хамрагдсан байх гэсэн тэр олон хүн бүгдэрэл энэ эсрэг явах хэвээр энэ бол юу биш сургалтын төлбөр гэж одоо энэ бол сургалтын төлбөр биш ээ энэ бол хурлаа авах ажиллагаа гэдэг нэр лэгддэг юм ер нь бол энэ зах зээл дээр бол энэ сургалтын хурлаа авах ажиллагаа гэдэг шүү дээ тэр хүнээс юу хөдөлж авч байгаа гэхээр хэн ч хэрэггүй хог хөдөлж авлаа гэсэн тэр хүн тэр хүний амьдрал ч хэрэг болохгүй хойшод хэзээч хэрэг болохгүй юмыг хог хөдөлтөд авчих хог хөдөлж авсан тэр хүн төлбөрөө төлж болох болохгүй а тэгвэл энэ хогийг яах юм бэ гэхээр энэ төлбөр одоо нэг чинь нэг чинь нөгөө эргэний хувьд цаагснаар хамтран ажиллах гэрээ хэрэгжиж байна гэсэн үг. Гэрээс татгалдж болно. Санлаа уу? Битхий хэлбэрээ санлаа уу? Би зөвшөөрөхгүй. Шүүх тандах боломжтой юм байна. Дэргээр бичээд байна. Би энэнээс татгалдж байна. Яг тэгвэл та нар надад ахиж хизээч хэрэг болохгүй хог өгсөн байна. Энд зөвхөн тана байгуулгал хэрэгтэй байна. Тийм учраас ингээд өгчих юу ч гэж хэлээч болно хог гинүү навш гинүү өгнө нэг тэгээ хариу нэрэг за хариу гин аваад над дээр эрэг а би шүүхэд нэг хэмжээ чинь гаргаад өгье за энэ үзэгч маань хариултаа авсан байхаа гэж бодож байна за би 17 настайдаа хүнтэй суугаад нэг хүүхдтэй болсон бид таарч тохирхоо болоод салсан ба миний нөхөр удам залгах хүүгээ өөртөө авна гээд надад сар болгон 300 300 мянган төгрөг өгөхөөр болж эвлэрлийн гэрээ байгуулсан чинь шүүх зөвшөөрөөгүй учир өөрчилж битсэн. Тэр надад 7 сар л өгсөн, тохирсон мөнгө өгсөн. Одоо өгөхгүй болоод 4 сар болж байна. Би шүүхээр нэхэмжилж болох уу гэсэн мэн. 
За энэ бол хоёр талтай асуудал. Хоёр талтай асуудал гэдэг маань юу вэ гэх гээд тэтгэлийн асуудал гэж хэлж байгаа шүү. Тэр тэтгэлийг маань юуны тэтгэл юм бэ гэдэг асуудлаар явж хэлдэг юм. Тэтгэлийг чинь өөрсгөн тахир дутуу одоо төжөөг чи алдсны малцны хүүхдийн гэсэн юм тэтгэл гүйд явдаг. Энэ тэтгэлийг тэр нь хамаарахгүй. Тэтгэлийг хамаарахгүй гэдэг чинь тухай хүмүүсийн өөрсдийн үзэмжийн асуудал байдаг. Үзэмжийн асуудлыг шүүх бол харилцан төгрөж байгаа энийг бол төвшөөрөх ёстой байж шүүх. Шүүх төвшөөрөх үгс бол хүн хөгтөж. Тэгвэл энэ хүний хувьд бол. Тэгээ зэрэг энэ бол ахаад хандаж болон гихтэй тухайн одоо эвлэрлийг баталсан тэр шүүхчтэй хандах болов гэж юм бодож байна. Тэгээ нэг ийм бас сул гурван орхих орно зүгээр эвлэрлэн зурчлахаар оруулахад шийдвэлж болно. Ягаад шүүх төвшөөрөх юм бэ гэж шүүх бол зөвхөн хуйд захиралт. Тэр хуйд захиралт гэдэг тэр хуйд дээр тэтгэлгийг хинд хинд хаан хаан яаж тэтгэл болох вэ гэдгийг шийддэг. Тэгээ зохицуулах гэсэн хэрэгцүү юм хэм хэмж байхгүй байх гэсэн үнслэр хэрэг шийдвэрлэхгүй гэж болохгүй гэсэн. Иргэний хэрэг шүүх тань шийдвэрлэх тухай хуулийн 10-р зүйлийн 16 дахь зал тэг үнслэлт шүүх өөрөө шийдэд батлах боломж байсан. Шүүх шийдэг энэ шүүхийн буруугаас болоод энэ хүн өөрөө хохирлоо гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгээ нэг бохирсан гэж үзэж болно. А нөгөө талаараа энэ бол бас боломж. Хоёр л асуудал боломжтой бас боломжгүй. Аль хэлбэр нь ямар яаж явах нь яг уу та тэр юуг авиадэр тав дээр дээр гэрэл цуцалсан шидвэр авиадэр адар анхны эвдэрлийн хэн хойлдөр нь бүр ил үг сайн байна. Үрээ тэр тусалж болно. За үзэгчид та бүхэн эрхцүүч эрдэнүүлэг гоотой холбогдохыг хүсвэл 9848492 гэсэн хуцаар холбогдож болно. Очи зөвлөгөө авч болно. Мөн төрд гомдөгсдийн эрхийг хамгаална гэсэн Facebook хаягаар бид нөрөө мессежээ уулж болно шүү. За энд нэг үү сонирхолтой асуулт ирсэн байна л та. Миний нөхөр нэг хэрэгт оролцоод ороод цолтоод шалгагдсан гэтэл өнөөдөр миний нөхөр өөрт нь тусалсан шүүхчтэй хамтран амьдрах байдалтай болж гэртээ ч ирэхэ боллоо би шүүхчээс нөхрөө буцааж авахын тулд хаана хандах хэстэй вэ гэсэн асуулт ирсэн мэн энэ нөгөө юу л үштэй а энэ сальчизм үед бол шүүх төшээ прокурор өгнөд ийм юм дэх ороод Бостой нэг хэрэг болоод явсан прокурор зөндөө л үүдэг шүү дээ. Нэг эрүү гэрэгт ороод цолцсон хүнийг ингээд хайтаах нэг хэрэг аваад юу ац юм прокурор байдаг л байсан. А шүүгчнэр нь тухай асуудал бол би баг сонсоогүй. Гэтэл мэрсэр байдаг. Өмгөөлөгчтэй шүүгч одоо нэг хэргийн асуудлыг зохицуулаад нэг өмгөөлөгчтэйгээ суудаг ч юм уу юм нууд байж л байдаг. Гэтэл энэ бол санил асуудал шүү дээ. Гэтэл ганцхан юм бий. Энд та боломжтой ээ. Яагаад гэвэл яг энэ тухайгаа шүүхийн ёсцоо хорондог шүүхийн өрхийн зөвлөлийн ёсцоо хорондог гэж хайглаад та яг надад одоо энэ асуултаа бэлдсэн юм уу да нэртэй устаа болгоод цагтаа минуттай тэгээ болгоод өөд явуулчих. Энэ нь шүүхчийн ёсцоо асуудал. Яг ч байхгүй ёсцоо. Яагаад ёсцоо асуудал гэж. Нэг худалдагч байсан бол энэ тол ёсцоо хамаагүй төвлөгч тамаагүй. Зүгээр нэг төрийн ажил хийдэгч байсан, хийдгүүч байсан энэ тул хамаагүй. Ганцхан энэ юм бидний шүүгчд шүүгч бол өөрөө хүн биш. Шүүгч бол шүүгч. Шүүгч бол бус төмөөсөө ялгаа таны үг бол бус таны лээд аригдчих болдгоо садар самуун хийж болдгоо бус таны нөхрийг булааж болохгүй шүү дээ л юм биш. Нияж болохгүй болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ ясцуу хорнд нь ханд аа ясцуу хурлаар тэр шүүгч нь орт төрн та тэр их айл нөгөөх нь нүгэр тайлбарлан тэр шүүгч нь ийм юм байгаа энэ бол та босхоо гэдэг юм байхгүй болно та шүүхийн өрхийн зөвлөлийн ёсцоо хорондог гэдэг гомдлоо бичээл өгчих юм юм байна одоо тэр нөхрийн тухайс нь шүүхчийг ёсцоо хорондог нь өгчих юм шүү дээ тэгээ гомдлоч ахаа за за танд байдлаа за энэ шүүхээс яг адилхан хоёр маргаанд хоёр өөр шийдвэр гаргасан байна гаргалаа. Одоо Монголын шудрах шүүх ийм байж болох уу? Одоо шүүхчин ард иргэдийнхээ асуудлыг үнэн зөвөр шийдэх ганц байгуулаа. Тэгвэл энэ 
шүүх маань одоо ийм байж болох уу гэж гомдлсан нэг үзэгч юм байна асуулт ирсэн байна л да. Оо. Энэ талаар та. Энэ нэг юм юм бэ. Шодрог шүүх гэж юу хэлдэг юм бэ гэдэг тухайн энэ юуны ойлголт явдаг юм. Одоо онлын ойлголт гэдэг юм уу юм явдаг юм. Гэтэл яг үнэндээ шодрог шүүх гэж яг юу гэж юм их тэр захаа английн шүүх маань өнгөтгийн шүүх энтгийн шүүх бол харьцангуй мөнгөний төлч чадвал харьцангуй бол өнгөлөгчтэй мөнгөний алигтай төлч чадвал энтгийн шүүх бол харьцангуй шатар шүүх гэж байна. Ягаад бол одоо энтгийн шүүх дээр шийдэгсэн дээд шүүх юм одоо бомбэ болоод дэйлигийн хоёр дээд шүүх гэж байдаг. Тэр бомбэ дээд хоёрын дээд шүүх юм шийдсэн шийдвэр нь бусад ижил төстэй хэрэгүүдэд хууль шиг үйлчилдэг. Шүүх процедент гэж юм байдаг. Тэгэхээр гэ Монгол дэнийг ашиглах гэж оролцсоо. Та Монгол ашиглах гэж оролцоод яасан бэ гэдэг тэр нэг юм гардгийн энэ бол дээд шүүхийн шийдвэр нь өөрөө тухайн хэрэг маргаанд тайлбар болно гэсэн нэг юм ойлгох гарлаа. Ард нь энийг эсэргүүцлээ. Ягаад эсэргүүцсэн юм эсэргүүцсэн уусууд нь шүүх гэс санхүүжилт тавсан ч юм уу шүүхийн энэ нэгний ойр дотны хүн үнцэн үлийн цэцэд гомд гаргаад нэг байх болсон. Тэгээ энэ бол шүүхт нар оролцдог юм. Оролцсон зарим нэг шүүх чиг би баг мэднэ. Гэтэл энэ маань ямар үр дагуур тай мэхтэр шүүхч бол дотоод итгэлээрээ шийдвэрээ гаргадаг учраас Одоо энэ шийдвэр болгон тайлбар шийдвэр болгон тайлбар гэдэг нь гүтэх сонь юм болж штаа. Яг сайн хэлдэг шиг. Жишээлбэл хүн нэг үгээр хулгайл бол 10 жилийн ял өгнө гэд шүүх шийдэх юм нэг төргөөр л явчих гэдэг. Тэгтэл нөгөө талд нь болохоор нэг үгээр нэг үгээр хулгайл бол мянган төгрөгөр торгуулна гэд нөгөө шүхэн шийдчихдэг. Нөгөөх нь тэнсэн өгчдөг. Нөгөөх нь та өндөр торгуул онгодолд ингээд яг нэг жил дээр өнөөдөр Монгол дээр Шилхэн яг нэг ижилхэн бүх юмаар ажилхан хэрэг дээр Монгол дээр 10 янзын шийдвэр гардаг. Энийгээ шүүхийн дотоод итгэл өрөвшлөгдөг. Гэтэ тэр энэ дээр шодор шүүх гэж байдггүй. Аль шүүхчт нь хэдийн хэмжээний мөнгө өгсөн бэ гэдгээс хамаардаг. Аль прокурор нь хэдэн төгрөг өгсөн бэ гэдгээс хамаардаг юм. Авилгалын нөхцөл өөрөө бүрдсэн энэ бүрдүүлсэн юм юм байдаг. Энэ авилгалаа сангийн хуулийн нэг заалт оруулаад ирсэн чинь энийг буцаагаад авилгал тамаарууд хийцэн. Авилгал тамаарууд хийцэн гэдэг маань юу гэвэл дээд шүүхэн тогтоол болгоныг одоо тайлбар хэлбэрээр авч үзэх юм бол дээд шүүхэн шүүхч нарт өөртөө бүгдээрээ хуулаа зөрчсөн бол бүгдээрээ шорон дороод дээлийг нүрчлэн. Маш аюултай шүү дээ. Энэ бол маш ноцтой. Тэгээ энэс айж байгаа юм. Ягаад айсан бэ гэхээр манай шүүхч нарт шудрах шийдвэр гардаг шүүхч нар маш ховор учраас 10 шийдвэр нь таван шудрах бус байдаг. Монголын шүүх бол ийм бол энийг үгүйсгэж чадахгүй. Надад хангалттай олон шүүхийн шийдвэр тогтоолгоод бий. Шудрах биш. Гэхдээ зэрэг энэ сайны үнэ хэлж байгаа энэ шудрах бус байж байна л шудрах бус. Ягдгүй Монгол бол үнэхээр хууль араа шүүх нар авилгатай шудрах шийдвэр гаргахыг зөвшөөрсөн тийм л нэ. За, хэд хэдэн хүнээс тийм гомдол ирсэн л тээ. Бид нөөтийн баримтаа одоо байнгал бүртгүүлдгээ. Гэтэл ерөөсөө аздан болсон хүн эргэн тойронд мэн алгаа. Гэтэл саяхан би үнсэн л та интернетээр нэг IT инженер 30 удаа одоо нөөтийн баримтаар аздан болсон гэж бичсэн мэд юм лээ интернетэд. Тэгээ энэ хүн хүн одоо яагаад энэ 30 удаа аздан болоод байна ийм болоо да. Энэ одоо авилгалтай тэмцэх газрын хийх ажлуу яагаад авилгал үнэхээр тийм бол тэр хүн 30 удаа аздан болоод байгаа бол авилгалтай тэмцэх газар яагаад ажиллаа хийхгүй байна вэ гэсэн асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Энэ талаар та үзэгчдтэй өөрөө санал бодлоо хуваалцаач. Энэ авилгалтай тэмцэх газрын асуудал юу гэв юм бэ мэдэхгүй. Гэтэе энэ 7 цар нэг нь батлагдан гарсан хуйлаар бол энэ эргүү хэрэг дөрнө. Яагаад бол энэ Ас туршах тоглоомд IT инженер өөрөө нэг жижигхэн програм үүсгэж байгаа гэдэг тэргээр тоглож хийж болно. Тэнд ийм юм байдгийг 
Аха. <laughs> 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 А Ромин улсын авилхлаа тэмцэх газрын дарга Лаура гэдэг 44 настай эмхтэй их орондоо амьд домог болж байна. Тэр 2013 онд энэ албыг өдөртснаасаа хойш нийтдээ 860 сая еврогийн хохирол өчрүүлсэн авилгалын 1170 хэргийг илрүүлж 2000 гаруй төрийн өндөр дээд албан хаагчийг авилгалын хэргээр олон жилийн шоронд суулгасан байна. Лауро барьсан ковшин Ковшин барьсан авилгалчдын дунд олон парламентын гишүүн үе үеийн засгийн газрын сайд нар агентлагийн дарга муж хотын дарга төрийн өмчөд компаний захирлууд оржээ. 2015 оны санал асуулгаар түүний өдөртсөн авилгалтай тэмцэх газар нь олон нийтийн хамгийн их этгэл хүлээсэн байгуулгаар шалгарчээ. Өнгөрсөн жил түүний авилгалын эсрэг тэмцлийг Франц улс үнэлж хүндэт Лигоны одонгоор шагнажээ. Тэр ипотекийн зээлээр авсан хоёр өрөө байранд амьдардаг байна гэсэн сонирхолтой мэдээ интернет дээр, фэйсбүүкээр цахим ертөнцийн зур цацсан учраас би үүртэл ч юмс энэ талаар та одоо юу гэж бодож байна вэ? Энэ талаар өөрөө саналыг хилээчээ гэд ингээд Таунсон Авилгын сүлжээний их үүсвэр болсон цагдаад ажиллаж ирсэн авилгатай тэмцэх газар байж болохгүй. Аа. Цагдаад ог тамаагүй хүн хэзээ ч цагдаад байгааг хүн авилгатай тэмцэх газар байх ёстой юм. Тэгтээ зэрэг энэ бол юу гэдэг зэрэг тэр хүнийг манайх авч ажиллавал бол харин Монгол бол үгээр нь сайн байна. Ягаад үгэл Монголд их сонирхолтой тэмцэх газар гэдэг нөгөө 
цэцэрлэг түүхтэй оруулахын тулд нэг шоколад өгсөн авилах нэг тэмцэх газар дуудагдгий. Сургуул багшид нэг набаар өгсөн авилахтай тэмцэх газар дуудагдгий. А эднэр авилахтай тэмцэх газар үүгдгүй нөгөө тэр үүлшэн ажилч доор ядуучууд эднэр авилахтай тэмцэх газар айлах зүйлдүүлдэг. Жишээлбэл юм бол их саний юм бий л да. Одоо урд хэлээр нэг итгэд юм оруулж ирэх гээд тэр нь бол татварт хамаарахгүй юм байсан. Тэгсэн чинь татварт хамаар ингээд нөгөө галийн байдаг чинь хаалтыг гэдэг. Тэгэхээр нөгөө тэр чинь дарга дуугаа мэдгэдэг. Энэ галийн байдаг чинь авилга нэхэд нэг юм хаалтыг гэдэг нэ. Яах вэ гэдэг юм нөгөө энэ хотод байж байгаа өдөр л авилгатай тэмцэх газар очингууд комиссар нь тэгсэн байна. Авилга өгчөх. Тэвсгэр тийм дугаар юм битэр тэгээд бид нэр юу яа. Энэ шалгаа. Өгөөд юм оруулах тэрнийхээ дараа гомлох гарах. Тэнгүүд нь авилгаа өгөөд юм оруулж ирэх гомлох гаргасан чинь. Яа ч хийдэг чинь гэж нөгөө авилга өгсөн мэдгэдэг авилгатай тэмцэх газар нь даалгавраар авилгыг өгсөн хүн нь шийд хүлчих шүү дээ. Энэ бол аймшиг та. Тэгэхээр нөгөө хүн шийд хүлэх. Авилга авсан гэдгээр нь яа төслөө тэнц төслөө яа төслөө. Тэгэхээр Монгол ийм систем та. Монголын авилгатай тэмцэх газар зорилго би ойлгодгүй. Тэр нь юу гэдэг юм бол авилгачдыг илрүүлвэл чамаг шийдэг нь гэсэн ийм өрөөтэй. Авилгачдыг хамгаалах, байгуулах, болчихсон өнөөдөр. Өнөөдөр авилгатай тэмцэх газар миний нэг хэд хэдэн өргөл байгаа. Одоо хүртэл хариу нь алга байна. Тэ авилгачдууд бол аюул та. Актай зэрэг Монголд бол үнэхэрийн цагдаагаас хамааралгүй хүн энэ авилгатай тэмцэх газар хариуцдаг юм байна. Одоо би сонин жишээд өртөл та. Энх чаргалд гэж энх чаргал гэж юу хэв юм бэ? Төв аймгийн цагдаагийн хэлсийн дарга байсан. Дараад нь замын цагдаагийн дарга байсан. Тэгээ одоо хаана хаана чи яаж яваад ингээд авилгатай тэмцэхийн дарга болчих юм. Энэ төвчж байгаа энэ дарга нар л асуудалтай шүү дээ. Үнэхээр сайн хэлээ тэгсэн юм уу гэв юу гэдэг. Тэгээд энэ 10 жилийн өмнөд асуудал гарсан юм а би өөрөө энэ асуудал дээр надад байгаа юм дээр бид нар шаа хамт шалгасан. Өөрөөр би хойн журмаар хүнтэй хамтарч хүний хөрөнгийг ирж чахад оролцсон гэж бодолтой. Тэгсэн чинь нэг байгуулгаас төв аймаг нэг байгуулгаас нэг тарын шуурмаар алдагдчих ч өндөр өвчлээ. Тэгээд нэг онгосны зам дээр тавдаг нэг тусгаа бэхжүүлсэн бетон алдагдчих. Тэгээд ийм юм алдагдаад энэ асуудал ингээд мөрдөөд мөшгөөд явсан чинь нэг тарын шуурмаар хаана байсан гэж нөгөө анх жаргал чинь одоо авилгатай тэмцэх газар нь дараа анх жаргал чинь төв аймгийн цагдаа хилчин дарга байсан. Тэгсэн чинь нөгөө хулгаад алдагдсан трансформатор цагдаагийн зусан дээр тавигдсан байж байгаа. За яахлаар энэ хулгаан трансформатор цагдаагийн зусан дээр тавигдсан юм бэ гэсэн чинь нөгөө төгч. Бид хулгааг илрүүлээд шагналтай авсан юм аа гэж байна. Энэ бол энэ бол энэ жаргал өөрөө хулгаа хийсэн гэсэн үг үү, хин хулгаа хийсэн гэсэн үг би ойлгохгүй. Дараа чинь дугаар тэр чинь нөгөө гэрийнх нь гадаа ч хэлээ хаан ч хэлээ байсан гэдэг нь нөгөө алдагдсан нөгөө хатангууд бас тэр их жаргал юм ёо яг ийм хүн явдаг юм гэтэ энэ хүн энэ дээр яг оо энэ хүн нэр төрөө сэргээл гэж болно намаг гүтгэлээ гэж бол над бол баримт би энэ авилгатай тэмцэх одоо монголын авилгатай тэмцэх газар нь дараа ийм л хүн монголын авилгатай тэмцэх газар нь дараа байна миний бодлоор бол авилгатай тэмцэх газрын даргаар цагдаад огт хамааралгүй юм байх хэрэгтэй. Бас прокурорт цагдаад огт хамааралгүй юм байх хэрэгтэй. Цагдаад байсан хүнийг авилгатай тэмцэх газар болон прокурорын байгууллагад ажиллуулах юм бол овшоо тухайн улсын хувьд бол маш ноцтой хэрэгтэй. За энэ тэтгэл бас орсон албаны улсын авилгатай тэмцэх газрын дарга баримтлагдлаа гэсэн нэг хууц санаалтай надад Орсд явуулж байгаа Орсын албаны улсын авилгатай тэмцэх газрын дарга баримтлагдлаа. Орсд явуулж байгаа авилгачдыг агнах ажиллагаанд авилгатай тэмцэх газрын дарга илчлэгдлээ. Хойд хойд хөршөд овшуурчдаас гадна хүчний байгууллагад байгаа авилгачтай хатуу тэмцэж байна. 2016 оны 9 сарын 9-нд Орсын албаны улсын авилгатай тэмцэх газрын дэд дарга хурандаа Дмитрий Захар Захар Захарчинкок баримтлажээ. Түүний ихчийн гэрт нэгжлэг хийхэд 124.6 сая ам доллар 
6 сая евро бэлнээр илрүүлсэн байна. Монгол мөнгөөр энэ нь ойролцоогоор 310 тэр бүн төгрөг юм байна. Мөнгийг шинжэнгөө тоолж яа мөрдөн байцаагчд энэ энэ бол бүгд биш. Бэлэн мөнгөнөөс гадна бэлэн бус мөнгө утахгүй илэрх байх гэж мэдэгдчихэе. Гэсэн энэ мэдээллээ. Энэ талаар таас. Ер нь бол их сонь юм бий л да. Авилгатай тэмцэгчдийн прокурор өөрөө шалгачаас хүмүүст таам тэвч байгаа даваар дуусан жил үе ялсан жил ажлын нэг юм аа мэдээл явуулдаг уу жидч явж байгаа согтуулж үүч юм аа. Тэгэд ер нь бол авилгатай яаж тэмцэх вэ гэхээр авилга авч тэмцдгээ. Шүгчийн ясууд яаж тэмцэх вэ гэхээр шүгч нараас авилга авч ясууг нь шийддэг. Яг ийм юм өнөөдөр монгол бай. Гэтэл зэрэг энэ авилгачтай яаж тэмцэх юм бэ? Одоо энэ хандаг шалгадаг улсууд маань өөртөө авилгачд болсон байдаг. Одоо нэг санчаг байх татврын юу би буруу санаагүй бол нөгөө татврын ерөнхий газар нь хяналтын албаны гинөө нэг дарах зүйл үү ч илэн нэг нөхрийн гэрээс 20 тэр бум төгрөгч хэл үү ч илэн гарч ирсэн гэдэг. Эдэнчтэй тэр бум төгрөг. Нөгөө гэрээс нуурасан мөнгө нь хөгцөрцөн үнэр үнэлтчээсэн гэж ярьдаг юм. Бод бод тэр 20 нөхдөө төгцөрцөн үнэлтэй л ингээд айл ингээд тураагдсан байсан. Энэ бол татврын ерөнхий газартаа холбоотой байсан гэж яригддаг. Тэгэхээр ийм юм бол авилга одоо авилгатай тэмцэх газарт бол одоо яг тийм юм болцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дэмтэй юмнууд биш та. Авилгатай тэмцэхийн тулд өндөр үнтэй загасны ураг худалдаж авч байна гэж байна. Тэр үнтэй загасны ураг тэр авилгатай тэмцэх газарт ямар хэрэгтэй? Тэр зүгээр л уур хэрэгтэй юм бол зүгээр хамаг нэг бурхсны үзүүрт нэг сатуур гүйлтэр нь уур болчих шүү дээ. Тэгээд ийм хүн юмнууд би тэр авилгатай тэмцэг юутэй тэмцээд байгаа юм? Авилгатай тэмцээд байгаа юм уу биш? Монголын авилгатай тэмцэг газар гэдэг юм тийм үү? Авилгачдыг ижлэхийн хүссэн ард түмтэй тэмцэг байгуулга. Авилгачдыг ижлэхийн хүссэн ард түмтэй тэмцэг байгуулга болсон болохоос хойш авилгатай тэмцээд өнөөдөр одоо хамгийн энэ дэмтэй юм би газрын ал ямар амар авилга авдгийг бүгд мэднэ. Авилгатай тэмцэг газар дээр газрын албаны одоо хичнээн хүнийг шоронд хийсэн. Мэдгэ юм уу? Та нар мэдэхгүй би ч мэдэхгүй. За өнөөдөр эрүүг хуулийн 181 гэдэг зүйл залтаар залтыг одоо Ерэн ис болгож өөрчлөх юм уу ер нь одоо юу гэх юм зүйл зал өөрчлөх нь хотлагаас дууны юм ер нь хийх хүмүүсээс хичнээн төгрөг нь авилга авсан. Тэр нэг 148 гэсэн зүйл залт байдаг юм 148 нэг өөрчлөх бол одоо юу гэж залилын мэхлэх гэдэг гэдэг залилын мэхлэх шинэр гэл хэдэн тэр бүм төгрөг идсэн улсууд төв төгөр яваад байдаг. А хүнээс нэг 10 сая төгрөг авсан хүнийг ганц удаг давчихэд хийчихдэг. Тэр бумаар нэгэл зүгээр цул чөлөөт явуулдаг. Тэр цул чөлөөт явуулж байгаа улсууд чи цул чөлөөт явуулсныхын төлөөс тэр тэр прокурор одоо мөрдөн байцаагч нар хичнээн төгрөгийн авилга авсан. Энийхэн төлөө тэр 148-ыг хэрэг биш иргэний маргаан гэж шийдсэн прокурор цагдаа нарыг авилгатай тэмцэх газар шийдэгсэн юм байдаг юм уу? Байдаг юм уу? Би эсвэл мянга түмэн авилгын тишээнүүд хэлж чадна. Тэр авилгатай тэмцэх газар маань ямар аль хийдгийг би мэдэхгүй. Хэдэн цэцэрлэгийн багш нэг баг сургуулийн багш магш нэг тэмэрхүү улсуудыг шалгадаг байгуул болохоос хойш тэр албан тушаалтнуудыг шалгаж нэр хүчэр тийм үү? Ягаад үгүй эднэр чин өөртөө цагтаа гэж хамаарлалт олсоо. Цагтаа маань төртөө төргөн Монголын цагтаа маань төртөө төргөн сүлжээнд орсон. Авилгын одоо том мав маань хаа нэг тийм үтэр цагтаагийн байгууллага гэдэг. Тэр цагтаагийн байгууллагыг намайг доромжлоо гэж магадгүй. Гэтэл энэ нэг ганцхан жишээ бий л да. Нэг дэлхийч хэрэг шалгаад сууж байлаа. Нэг одоо гадны хэрэг нь одоо нэг солонгосын ч юм уу, хөтөтийн ч юм уу, нэг хэрэг төрхийн ч юм уу хэрэг шалгаад сууж байлаа. Тэнгүүт нэг хурандаа ороод байна. Ороод дөрөнгөт нөгөө төрт нь босоод ялсан. Нөгөр хурандаад гал тэгэн. Соо соо гал тэгэн. Чам тийм хэрэг байна уу? Би одоо шалгаж байна. За. Тэр хэрэгсэхгүй болохоор их чи гараа авдаг ч. Нөгөө хоромдоо. За тэр нөгөө дэслэгч яах вэ? Нөгөө ахмад яах вэ? Яагаад бол нөгөө хэрэг хэрэгсэхгүй болох талаас материал бүрдүүлнэ. 
оролцоод чамаагүй бүрдүүлэн тэгэл нөгөө төч нь хэрэг нь хэрэгсэхгүй болдог. За тэгэд тэр хүн энэ хэргийг шалгах юм бол яад юм бэ гэхээр хэрэгсэхгүй болохгүй. Хурандагийн үгийг авахгүй бол нөгөө хүн чинь ажиллахгүй болно шүү дээ. Нөгөө хурандаш буртаа цагта тэрийг ажиллах болох. А нэг нь нэг хурандаа нислаад ажиллах болох юм бахад тэр хурандагийн хүрээлэг байдаг. Бусад хурандаа нар буюу авилгын нөгөө хурандаа нарын маф гэж байдаг. Энэ хурандаа нарын маф нэг ад үзэгсэн цагта хизээч амьдрах боломжгүй байдаг. Энийг элбэгт орж мэн ихний дөрөмжл яриад таг болсон дараад нь өөрөө найзлаад алах болсон. Ийм л юм би. Тэгтээ тэр өнөөдрийн хувьд бол энэ бол маш хүнд асуулт. Би бол өнөөдөр тэ жоохон хүн сэдвүүд ярьж байгаа шиг байна. Амаагүй ахаад хүн сэдвүүр ярьв. Аа. За үзэгчд та бүхэн эрх зүйч эрдэн бэлэг гоё таа холбогдохыг хүсвэл 98 холбогдож зөвлөгөө авч болно мөн төрт гомдгостын эрхийг хамгаална гэсэн фейсбүүк хайгаар бид нэвтрүүлгийнхээ асуултуудыг та бүхнээс ирсэн асуултуудаа нэвтрүүлэг дээр оруулж асуулдаг байгаа шүү. Мөн 96 1.92 дугаар руу мессеж уулж болно. Нэг юм гоохоо. За. Би нэг өөртөө эртний бичгийг ажиллаж За. За. Одоо бас асуугаад өгөө ч гэдэг би таныс гоосон та асуусан. За. Нэг юм юм би. Улсын дээд шүүхийн сонин баяр тэргүүтэй хэдэн шүүхэд нар илдэрхи заван байлаар хөвөлд төгчөд ингээд шийдвэр мэдвэр гаргаад исэн. Тэ би дээд шүүхэд нь хүсэлтэй бичсэн. Дээд шүүхийн ерөнхий шүүхчд. Танаа шүүхэд нар ч ингээд хөвөлд төгчөд шийдвэр гаргаж таа. Үнцэн хөл загс нар үнцэн хөлийн 52 загс нар тэ чих өөрө алдаа гэж асах хэрэгтэй байна. Яаж залруулах энийг боломж алга. Хөлд нийцгүү байна энэ шийдвэрч. Тэ утсаар өөртөө алдаа гэж асаа гэдэг өгцөн. Нөгөө зөрг нь хариугүй өгдөг вэ? Тэ чих ерөнхий шүүгч. Тэчнээч зарим өгч юу? Тэ би ерөнхийлөгч битсэн. Гомдол битсэн. Хариугүй байна. Тэ ерөнхийлөгч надад хариу өглөө. Өргөдөл шилжүүлэх тухай улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч зориг танаа Монгол улсын ерөнхийлөгч хандан төрд гомдогчдын эрх ашигийг хамгаалах холбоо төрөн бус байгууллагын тэргүүн эрдэнэлгээс улсын дээд шүүхийн гаргасан алдаатай шийдвэрүүдийг үнцэн хуулийн дагуу засуулах талаар гомд ирүүлснийг иргэдээ төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай үеийн 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үнслэн хариулын дагуу шилжүүлж байна гомдлыг холбогдох хууль тогтоомж цаасны дугаар судлан үзэж гомд гаргагч хариу үхийг хүсье. Хувийг эрдэнэлгэд. Тэгээ дээд шүүхийн ерхий шүүгчд одоо ерхий шүүгч мэн надад хариу гавхаас айгаад идэг. Муу яагаад идэг юм би ойлгодгоо. Надад ерхий шүүгчийн гар усгтай хариу хэрэгтэй байдаг. Миний бичжихсэн материал бол шүүгч нар илт хууль төрсэн гэдгийг нотолсон бичиг байгаа. Тэрийг хойд нийцсэн гэд юм одоо тамгийн газар авч юм уу нөгөө юу адаг дамирын цөрөн гайгаас юм уу нэг юм хариу ирэх гэдэг байх гэж бодож байна. Ирж чадахгүй байх гэдэг. Эргэлт. Эрх юм бол би яг тэрэн тань хамт би энийг зоригийн хариу гэж үзхүү үгүй гэдэг асуудал. Би зөвхөн зоригоос хариу гав. Яг тэгвэл одоо ерөнхий шүүгч өөрөө идэвхүү тохиолд олдолд өөр хүн тэр хүнийг орлож хариу өгөх ёстой болох болсон ш тэр хүнийг орлох бол эрхийг нь өөр итгэхэд хамаран хэрэгжүүлэх тийм хуулийн зохицуулт өөрөө байхгүй хууль нь өөрөө байхгүй тэр би ерөнхий шүүгч танцсан ерөнхийлөгч ерөнхий шүүгч танцсан одоо энэ маань 2017 оны 9 дугаар сарын 11-нд за тэгээд энэ маш хурдан хугацаанд хариу өгөх байх гэж бодож байна өөр хүнээс би хариу хүлээж авахгүй зөргөөс хариу хүлээж авна. Гавсан хариун хуулийн зүйл залтаа байх ёстой. Хуулийн зүйл залт төрчихсэн бол би тэр зөргийг цэцэд нүгий хаан нүгтгийн би мэдхгүй тийм юм болох байх. Гэтэ дээд шүүх өөрх алдаг засах ёстой. Зөргөө. Одоо дээд шүүхийн ерөнхий шүүх зөргөө би зүгээр танд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад хэлчихье. Танаа шүүх 
алдаа та шийдвэр гаргуул та нар өөртөө засах хэрэгтэй гэдэг үнцүү хүн дээр загцсан байгаа учраас та энэ ажлаа өөрөө бичлэн хэрэгжүүлээ над бол өөр хэлэх болго аа за за үзэгч аав я за за та холбогдсон байна асуулт асуугаараа за уушлаараа та телевизээхэд уг нилэн багсгаж байгаа зөвхөн уцаараа бидэнд харьцаарэ за байна байна за та асуулт асуугаараа ямар <laughs> Нэвтрүүлэх <laughs> 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 Айрши, Маргайд, Корпорайшн гэд нэг им тоног Хонконг нэг даварсан гэдэгт тэгэн шиг тэрний асуудал байж гэдэг юм бас өөр нэг юунуудад төрчлүүлэн барьж болов. Олон ийм байгууллагууд юм. За тэгээд нэг асуудал нь одоо чингэлтэй дүргийн шүүх дээр явдгийн яг таны ярьж байгаа та төсөөтэй гэдэгт арай өөр байх гэж бодож байна гэв. Тэгээд би энэ дээр ямар арга хэмжээ авсан юм гэхээр нөгөө банкуд санхүүгийн байгууллагыг та би шүүх төгцөн. Тэгэд хамтран хариуцчаар биш аа. Нөгөө хамтран хариуцчаар санхүүгийн зохицуулах хорог татан оролт болоод би нэг болсон нэг асуудал тавьж байгаа. Гадаадын 100% хөрөнгө оролттой байгууллага болон гадаадын иргэн хөвчлөгдсөн газрыг та Монголын иргэн үнийн хөвчлөгдсөн газар гэж таа. Арцаалах болоо худалдаа авах худалдах үйлэлх явуулах хориотой эсэх тухай асуудалтай би гол мангарла хамт болсон. Тэгээ сая санхүүгийн зохицуулах хорноос шүүх тайлбар ирсэн байлаа тэр тайлбар нь бол гадаадын 100% хөрөнгө оруулалтаа байгуулах одоо зээл олгох одоо хөвчлөгдсөн газрыг арцаалах эрх байхгүй юм шүү гэх хууль зүйл залт бост юм арна гэд ийрсэн тайлбар ингэрсэн байгаа шүүх дээр бол ер нь. Гэтэл ер нь бол гадаадын 100% хөрөнгө оруулалтаа байгуулах гадаадын иргэн хүн өмчлөгчэн газрыг худалдаж авах хэрэг байхгүй. Барьцаалах хэрэг байхгүй. Харин өөр босод юм бол газар дээр баригдсан байшин байрлах бус юм уу гэж өмчлөж болно. Газрыг бол болохгүй. Энэ бол маш ноцтой юм. Одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт ихэд гэнцэн төрлөнтэй бол бод юм байдаг. Тэгээ нэг ийм юм би. Энэ нэг юм усаан энэ одоо гадаадын 100% хөрөнгө оруулалтаа банк ус санхүүгийн байгууллагуудын гэрээ дүрмүүдийн шүүх дээр ирдэг би үнцдэг. Монгол улсын мөрдөгдөж байгаа хүчин төгөл дүрмүүдтэйч хууль тогтоомжтой ягчтал биелүүлнэ гэж дангаддгийн тэр улгаач юм гот. Ингээл хууль төрчтэйгэл байхгүй төрсэн төрлөлтэй холбоотой тэр бүх барьцааны одоо би одоо манай нэвтрүүлгийг үүсэж байгаа гадаадын 100% хөрөнгө оруулалтаа банк ус санхүүгийн байгууллагад хөвчлөгдсөн газраа барьцаалсан иргэд бол 10 хоор 34 50 60 дугаараа тоглох байх заяа юу би та бүхэнд нэг л юм хэлээ та нар мөнгө зээлсэн бол төлхөж хэвстэй нэгээр асуудал гэхдээ тана барьцаалагдсан газрын чин хашааны чин газрын барьцааны гэрээ бол хүчингүй шүү. Газар алдахгүй байх боломжтой гэсэн. Аа. Ийм юм биш үү? Яг л тийм. Тэгээ. Энд дээр бол энэ нэг лөөр гэж үзэж болдгүй. Нэг зарим хүмүүс лөөр гэж тийм биш. Яг л бол энэ банк ус санхүүгийн байгууллага гадаад үйл ажиллагааг явуулж байгаа этгээдүүд тухайн улсын хуулийг нь үзэж судлаад өөрөө өртлөө зөв тооцоолсон байх хэрэгтэй. Өөрлөх юм бол энэ газрыг барьцаалах юм бол. Аа. Өмчлөгдсөн газрыг барьцаалах юм бол юу ч олж толгохгүй энийг өөрөө өртлөө тооцоолсон байгаа учраас 
та нарын банк бус тэр гадаадын зовын хөрөнгө оруулалтаа банк бус санхүү юм байгуулах савсан тэр зээлийн чинь барьца төлөөлөгдөх хэрэгтэй а энэ нь бол эрсдлэн тэр гадны тэр мөнгө хөдөлгчд өөрөлтийг нь хөкнө болох хэрэгтэй тэгээ бас нэг дээрээс нэг юм нэм жилгэд саяхан мэдээллээр санхүүгийн мэдээллээр гарч ирсэн банк бус санхүүгийн байгууллагуудын юуны хөрөнгө нь 34% нэмэгдсэн байна гэсэн энэ нь настай юм шүү маш богын хуугцсан асар их хэмжээгээр баяж байна гэсэн юм байна за за үзэж байгаа вэ за та холбогдсон байна байна холбогдсон байна та асуулт асуураа маш богын маш богын За мөн мөн байна шууд нэвтрүүлэг байна. Та телевизээхээ дуу багсгаа зөвхөн уцаараа бидэнд тайрцаараа асуух гэсэн зүйлээ асуугаарэ. Та За энэ үзэгч маань үзэгчэд та бүхэн бидэнд тай холбогдвол телевизээхээ дуу сайн багсгаж байгаа зөвхөн уцаараа бидэнд тайрцаараа. Тэгэхгүй бол бусад үзэж байгаа хүмүүст айгүй хэцүү байдаг гэж байгаа. За За энэ төсөгчдтэй холбог тий. За тасалсан тасалсан байна. За ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ерөнхийлөгчийн сонгуул болохоос өмнө оюун гэрэл асантай, асан гүшүүнтэй. Гүшүү асантай. Нэвтрүүлэг хийсэн байгаа. Та хамт оролцсон байгаа. Тий. Та тэр нэвтрүүлэг дээр анализтэг хуйлчдын тухай ярьж исэн хуйлчийн тухай. Тэгвэл Монголд анализтэг хуйлч гэж байдгүй ер нь энэ анализтэг хуйлч тэгээ уулзах боломжтой юу энэ талаараа та яман хүнээс асуулт ирсэн байна. Энэ ямар ч гэсэн нэрийг хэлбэл юм тий аа. Энэ Сай би мэрэгчлэн юмдрын байна уу гэж асуусан. Энд тэ холбоотой байдаг юм. Юу нь бол дэлхийн нийтээр одоо нэг юмлөө явж байгаа. Одоо Монгол бол одоо хөвчгэл гэх юм бол нэг дипломтой хүн, дипломтой хүн ахаад эргүүлээ шалгалтдаг бол нэг юм хөвч болдог. Тэгэл энэ мэн шүүгч болдог, өнгөөс бүх юм болдог гэж ингээл яриал хийлээл одоо ийм хөвл гараад байдаг. Энэ бол өрөөсгөл байдаг юм байна. Дэлхийн нийтээр өнөөдөр юу гэрүү орж байгааг бол ихтэн хамтлаг бол анализт хуучтыг бэлтгэхэд асар их хөрөнгө зард. Хөрөнгө мөнгөний хувьд бол өөрөө замбарыг хайж анализтыг ихтүүчт зориулж одоо бид тэрнээр бэлтгэх гэж. Анализтыг ихтүүч гэж юм юм бэ гэж. Тэгвэл өнөөдөр байж байгаа энэ ихтүүчд гэдэг маань одоо шүүгч нар гэдэг маань ихэнх нь одоо хууч юм одоо тэр нь төрөлт юм. Тэр нь бол юу бол нөгөө 10 төгслөө арван жилээ төгсөл арван жилээ төгсөл яах вэ гэдэг зун цургал төгсөл дээд цургал орно дээд цургал орход суур шалгалт гэж байдаг суур шалгалт нь математик байхгүй суур шалгалтаар хүмүүс ордог тэр нь маань одоо хууй гэдэг хууй тол математик байхгүй тэгтэл өнөөдөр дэлхийн нийтийн хандлагын үг бол математикийг одоо суур шалгалт нь оруулах гэж одоо хуулийг энэ маань анализтэй байх үүднээс тэгэд эдийн засгийн та чиглэлийн хуульч нар гэсэн асуудал байдгийг эзэнцгийн. Тэгэл энэ дээр бол одоо юуны хууль зүйн дээр цургуулын одоо тэнхми эрхлэгч байсан ямар ч зэрэгэд нэг хурандаа байсан. Тэр хүн байна одоо эзэнцгийн тэнхим хариулж байсан одоо цагдаагийн дээр цургуулын. Цагдаагийн дээр цургуул дээр хариулж явах та одоо эдийн засгийн мэрэгч хүүхдүүд байна уу гэсэн чинь ер нь дээр дээр цургуул хурдлаа бүх хоёрдод гараа орхисон байна. Эдийн засгийн одоо гэм тэрэг гэдэг маань асар их ашигтай байдаг учраас сүм болгон тэрэг орж. Тэгэл байгаа нь тэр маань одоо энэ чи 10 жилийн өмнөх асуудал шүү дээ 10 жилийн өмнө. Юугаар шалгалт авсан бэ? Зург дээр ингэ хөөгт математикийн шалгалт авсан бэ? Эдийн засгийн мэрэгчлэр одоо эдийн засгийг хуульч болох гээд. Ярил бол эдийн засгийн чиглэл эдийн засгийн гэм тэрэгтэй тэмцэх мэрэгчлэл юм л гэдэг шүү дээ. Аа. Цоо хөө баг юмсан бэ? Тэгэхээр өнөөдөр ямар хүмүүс цагдаад бэлтгэх гэж байна. Тоо мэдгүй. Одоо өнөөдөр би нийт цагдаагийн албан хаах гэж таас. Долдугаар ангийн математикийн шалгалт авахад 100 үг тэнцэж гарах хүн нэг хөв байх уу гэх юм шиг асуудал байна шүү. Нэг хөв. Тэгэхээр өнөөдөр маань 
ямар юм гэнд байт юм би одоо энэ бүх шүүгч нараа л математик шалгалт авахад бас айдлах юм 8 дугаар ангийн матин шалгалт авахад хэдэн хувь нь тэнцэж гарах вэ гэсэн асуудал юм шүүгч нараа л математик шалгалт авах ёстой ягаад бол энэ маань одоо анализтик шүүгч багс та анализтик хуйчин шүүгч багс та өөр их юм бол тал бүрийн мэдлэгтэй байх хэвээр тодорхой хэмжээ тэр энэ бол анализтик чадвар хэрэгтэй одоо мөрдөн байцагч нар ямар ч анализтик чадвар байхгүй учраас тэр хүмүүс маань зүгээр байцагч ажилладаг мөрдөгч биш шүү дээ мөрдөгч гэдэг нь энэ мөрдөж хэлгэрүүл нэгдсэн анализтикуд хийдэг ажил болох хэвээр биш энэ юуны байцагч нар хийдэг ажил биш өнөөдөр монголд анализтик байхгүй анализтик хуйч байхгүй би одоо хэдэн зуун шүүгч нар би зүгээр онгорч чи онгорх гэдэг маань юу гэвэл та нар надтай зүгээр математикийн тэмцээн зохиол өгдөг чадахгүй шүү дээ. Долд дугаар ингэ шалгалт нь хамт орыг хэн ч дилэт гарч чадахгүй. Би тэр 12 11 гэж хэлсэнгүй шүү дээ. Их сургуул ингэ хэлээгүй. Зүгээр баг ингийн тоогч бодож чадахгүй энэ шүүгч нар. Өнөөдөр ийм байжж анализ гэмийг мэдэхгүй. Би одоо бид нэр анализтик одоо хэтрүүлэхийн цаг маань дуусчих. Гэтэл ингэж байгаа ганц их минутаа асуудал байна. Одоо анализтик эрх зүйн товчоо гэд одоо хэх хэх кабу компани байгуулах гэж байна бид. Төрөвчөөс нь хэд хэдэн доктор утаа бид ярьцсан, хилцсэн. За тэгэд бид бол анализтик зөвлөмж гаргадаг эрх зүйн юм одоо компани байгуулах гэд юм хийгээ явж байгаа. Ийм л юм байна. За танд байлаа. За нэвтрүүлгийн цаг маань дуусч өнд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. За манай нэвтрүүлэг нэг дахь хоёр дахь өдрийн орооны 20 цагаас шууд хүрдэг байгаа. Та бүхэн үзэгч та бүхэн эрх зүй ч эрдэнүүлэг гоота уулзаж зөвлөгөө авах вэ гэсвэл 9848492793 гэсэн дугаараар холбогдож уулзаж болно. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш нэвтрүүлэг хүртэл төр баяртай. Маргааш бас баяртай.